ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ജിംനിയുടെ ഓണർ ആണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഈ ജിനേഷ് ചേട്ടൻ കേട്ടോ ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രിപ്പുകളൊക്കെ പോകുമ്പം ഇത് എത്രത്തോളം കംഫർട്ട് ആണ് ലഗേജ് കൊണ്ടാകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സുഖകരമായിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് രണ്ടുപേരും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ലൊരു സ്പീഡിൽ പോയിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു സഡൻ ബ്രേക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഇത് കുറച്ച് പാളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് കമ്പനി ടയർ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് നമ്മള് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ കേട്ടോ അത്രയ്ക്കും നല്ല രസകരമായുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ താറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീലിംഗ്സ് പറയാം ഞാനും താറ് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് താറിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു അനുഭവം അടിപൊളിയാ ആണോ ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത അത്രയും നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനീഷ് ആണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഡ്രീമി ബീച്ചിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെ രണ്ട് താറും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ജിംനിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജിനേഷേട്ടൻ ജിനേഷേട്ടൻ നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് ഒരു ജിംനി അതെ മാത്രമല്ല ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ജിംനിയുടെ ഓണർ ആണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഈ ജിനേഷേട്ടൻ കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു ഒരു താർ ഓണറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റും കൂടി കൂടിയാണ് അനൂപാണ് അനൂപ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എൻ്റെ പേര് അനൂപ് ഞാൻ തൊടുപുഴ സ്വദേശിയാണ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് താർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എടുത്തതാണ് ഇത് ടോപ്പ് വേരിയൻ്റെ ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതെ അതെ അടുത്ത ഒരു താറ് ഓണറുണ്ട് ഇത് ലിജോ ചേട്ടൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവോ ഞാൻ ലിജോ ഞാൻ മണ്ണപ്പുറ സ്വദേശിയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിദേശത്താണ് വല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വരുമ്പോൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചൊന്നും ഓടിക്കാനൊരു വണ്ടി ഏ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ മോഡൽ ആകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വൺ ഇയർ ആവുന്നു വണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഇതിൽ എങ്ങനെയും കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടിയാണ് ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു വൺ ഇയറിനുള്ളൊരു ഇലവൻ തൗസൻഡ് അത്യാവശ്യം ഏതിലെ വേണേലും കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രിപ്പുകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം കംഫർട്ട് ആണ് അതായത് നമുക്ക് അതിന്റെ ലഗേജ് കൊണ്ടാകാൻ എത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സുഖകരമായിട്ട് വണ്ടി നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം പിന്നെ ലഗേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ഡിഗ്രി സ്പേസ് ഒരു ഇത്തിരി കുറവാ പക്ഷെ നാല് പേര് രണ്ട് പിള്ളേരും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കണ്ണൂർ നമ്മുടെ ബേക്കൽ ഫോർട്ട് മൈസൂർ വയനാട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓരോ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി വന്നതാണ് ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ ഞാൻ ധാരാളം വണ്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ ഒരു ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബലവത്തായൊരു വണ്ടി അപ്പം 
മാനുവൽ താർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് കൺസേൺ ഉള്ള ഒന്ന് അതിനൊരു സേഫ്റ്റി ഇല്ല സി നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയണ ഈ പടുത മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നല്ലൊരു എ സി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് താറ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ ലോ എനിക്കിപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വണ്ടി നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാം ഇതിലെ പോലെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് അപ്പൊ സൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അടി തട്ടാതെയൊക്കെ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ കൂടെ പോകാൻ ആ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡീസലാണ് മൈലേജ് വൈസ് വരുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ലോങ് പോകുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ സ്ഥിരം പോകുന്നതാണ് അതെ അതെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വരെ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് റേഞ്ചിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വണ്ടിക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് കാലു കൊടുത്തു പോകാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നൂറ്റമ്പതിന് മുകളിൽ ഇത് സ്പീഡ് കയറില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ ഓടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിലും പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും കംഫർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇച്ചിരി ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയർ മറ്റേ മറ്റുള്ള ഹയർ വേർഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശകലോടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടും അത് നാച്ചുറലി അത് കൂടും കാരണം ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇച്ചിരിയോടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടഫ് ഓഫ് റോഡ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതൊരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹയർ കൂടുതൽ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ടയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് കൂടും കൂടും അത് സത്യമാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ബാക്കി എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ പിന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എങ്ങനെ ഉള്ളു ഓടിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു വൺ മന്ത് ഉണ്ട് ഒരു വൺ മന്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് തീർക്കും ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഞങ്ങള് നമ്മുടെ എലവിഴ പൂഞ്ചറയിൽ ഞങ്ങള് ടെൻ ക്യാമ്പിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു ആ അത് ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ വന്ന വഴി പോലെയല്ല നല്ല ഉരുളം കല്ല് കല്ലുകൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കല്ല് നടത്തിയ കല്ലിൽ ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ഷെ ആ പോകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലേ ഇല്ല ആ ഒരു വിഷയമല്ല ചുമ്മാ അടിച്ച് അളിയന ഒരേ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോക്കോളൂ ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല പിന്നെ മൈലേജ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈലേജ് നമ്മൾ നോക്കാറേ ഇല്ല അല്ല നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വീതി പറയും ആ പക്ഷെ നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഫീലിംഗേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെല്ലാം സംസാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താറിന്റെ ഇപ്പൊ താറും ജിന്നി നമ്മൾ താറും ജിന്നി ആയിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താറിന്റെയും ജിന്നിയുടെയും ഫോർ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മള് താറിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് കുറവാണ് പക്ഷെ ജിമ്മിക്ക് അത് മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇനി ഇതിന്റെ ബോണറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബോണറ്റിന് ഇതിന് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബമ്പറിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലഗേജ് സ്പേസ് ഒരു ഇത് ഈ വണ്ടി ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങില് ഒരു ഇത്തിരി എന്താ പറയാ ഡിസൈൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഉള്ളിൽ ഇത്ര സ്പേസ് പോയത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു താർ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു എന്തൊരു എന്താ പറയുക രണ്ടു പേരായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു പർപ്പസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ
അനുഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഫോർ വീലിഡ് നമ്മൾ താർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനു മുൻപ് അനുഭവം പറഞ്ഞല്ലോ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതോളം വണ്ടികൾ വേറെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ ഇരുപതോളം വണ്ടികൾ ഏതൊക്കെ വണ്ടികളായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് ആറാമത്തെ വണ്ടി ആ ഇരുപത്താറാമത്തെ വണ്ടി അത് കുറച്ച് വണ്ടി ക്രൈസ് ഉണ്ട് ആദ്യ വണ്ടി എല്ലാരെ പോലെ മാരുതി തന്നെയാണ് മാരുതി തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാരുതി പല പല മോഡൽ മാറി പിന്നെ ഒംനി സെന്ന് അങ്ങനെ മാരുതിയുടെ ഇത് പിന്നെ ഹോണ്ട സിറ്റി എസ് എക്സ് ഫോർ പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡിക്ക് വെർണ പിന്നെ ബെൻസ് ഇ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നോവ തന്നെ നാലെണ്ണം ക്രിസ്റ്റ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ ഓഡി എ ഫോറ് പിന്നെ ബി എൻ ഡബ്ല്യു എക്സ് വണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുമാതിരി നമ്മൾ ഇപ്പം അനുഭവം പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും വണ്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇത്രയും വണ്ടികൾ എത്ര വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് കാറാണ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് അതെ അതെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടിയാണ് കാറായിരുന്നു അതെ അതെ ഇതിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു രണ്ട് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തവണ ഞാൻ മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മംഗളാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുമളിയിൽ നിന്ന് അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ തുറക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡുള്ള വണ്ടിയുള്ള എല്ലാവരും പോയിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറയും അത് ഒരു വേറൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അറ്റ് എ ടൈം നമ്മളൊരു അഞ്ഞൂറ് വണ്ടികളെങ്കിലും അങ്ങും പോകുന്നുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും ഉണ്ടാവും വലിയ ഹിലി ഏരിയ ആണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡ് കൊക്കയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റു ജീപ്പുകൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ജീ നമ്മുടെ താറിൽ പോകുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്ഷറീസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റും നാട്ടിലുള്ള ഓഫ് റോഡ് വഴികളെല്ലാം വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ വഴികളാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വീതി കുറഞ്ഞ വഴികളെ പോകുമ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താറിന് കുറച്ച് വീതി കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പഴയ ഡീസൽ ജീപ്പുകൾ അതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് അതുപോലെ ജിപ്സി ഉള്ള റോഡുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ആ നാട്ടിൽ ആ റോഡിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ താറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ഇത്രയും വീതി കൂടുതലുള്ള വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂണിലാണ് രണ്ട് വർഷം ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ രണ്ട് വർഷത്തിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഞാനിപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും ഓട്ടം ഉണ്ട് എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് എഴുപതിനായിരം അതെ 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 എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സർവീസ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞത് അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കിലോമീറ്റർ സിംഗപ്പൂര് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ അത്രയും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടാക്സ് ഭയങ്കര അവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതാണ് വണ്ടിയുടെ ടാക്സ് മാത്രം വരുന്നത് പ്ലസ് വണ്ടിയുടെ വിലയും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു എമൗണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പത്ത് വർഷമേ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്യണം അയ്യോ ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് അല്ലേ ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആണ് അവിടെ ഓഫ് റോഡ് ഒന്നും ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല നല്ല സൂപ്പർ റോഡുകൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജിമ്മിനീട് വരുന്നത് ആ ടു ടെൻ ആണ് വരുന്നത് എം എം പത്ത് എം എമ്മിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ടയറിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താറിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ടയറും ജിമ്മിയുടെ വെറും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ടയറുമാണ് വരുന്നത് ഒരു ടയർ മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടയർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ അപ്പോൾ ഒരു ടയറിന് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വന്നു ആദ്യത്തെ ടയർ നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടി ആ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി ടയർ രണ്ടാമത്തെ ടയർ വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് മുപ്പത് മുപ്പതിന് ഞാനിപ്പോൾ മാറി ആ ഇപ്പം ഇപ്പം മാറിയത് നമുക്ക് ഇഞ്ചാണ് സി എച്ച് ഇഞ്ചി ആണ
അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് സൈസ് കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഒരു ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന വണ്ടി ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഒരു സൈസിൽ എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസേൺ നമുക്ക് ഇൻസൈഡിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വണ്ടികൾ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു ശീലിച്ചേക്കണാണ് വലിയ വണ്ടികളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഓഫ് റോഡ് റോഡുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ ചെറുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു 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 ചെളി നിറഞ്ഞ റോഡുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ വെയിറ്റുള്ള വണ്ടികൾക്ക് അത് താഴ്ന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസിനാണ് ശരിക്കും ജിംനീനെ അവർ വെയിറ്റ്ലെസ് ആക്കി മാറ്റിയേക്കണേ അത് നമ്മളൊരു നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ മൊബൈൽ ആ മൊബൈലിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഒത്തിരി റിഫൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ചെറിയ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തത് നമ്മുടെ താർ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയുടെ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടെറേനിൽ പോകുന്നതനുസരിച്ചും ഈ ടയർ മേളിലേക്ക് കയറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി താഴത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ നമ്മുടെ റിജിഡാക്ഷൽ കോയിൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരില്ല അത് എവിടെ പോകണം ഏത് ടെറേനിൽ പോയാലും അത് അതിന് എത്രയാണോ പറഞ്ഞേക്കണേ ആ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് അത് ഇവിടെ നിൽക്കും അതാണ് ഈ ജിംനിക്ക് വന്നത് അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കണേ രണ്ട് രണ്ട് വണ്ടിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് റാങ്ക്ലറിനും വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജിംനിക്കും വരുന്നുണ്ട് അതായത് അത് പക്ക ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ബിൽറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിശയം തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും കൊച്ചു വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ താറെടുക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ അത്ര അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് എടുക്കണമെന്ന് ഓർത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്കത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കൊണ്ടടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസിൽ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നു പക്ഷേ ടേണിങ് റേഡിയസ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ താറിനാണ് വളരെ കുറച്ച് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ജിംനിയുടെ ആ അത് എന്താണെന്നറിയോ അത് ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കണേ ഈ ഒടിയുന്നതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ വണ്ടിക്ക് വിത്ത് വീതി കുറവാ ഈ വീതി കുറവാതെ ഈ ടയർ നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ കുറച്ചാണ് നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും വീതി കൂടിയ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വേണമെങ്കിൽ ചിരിക്കാൻ പറ്റും താറിനുള്ള ഗുണം ജിംനിയിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫൈവ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് ഞാന് വൈഫ് കുട്ടി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് പോകുമ്പോൾ മോൻ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ബാക്കിലേക്കൊക്കെ കിടന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മഴയുള്ള സമയത്താണ് എങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡീറാനിയർ ആര് നിന്നാലും അവരെ ഒന്നും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ നനയേണ്ട വരും അതൊരു വലിയ ഡ്രോബാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ ഏജുള്ള ആളാണ് അമ്മയ്ക്ക് പുറയിലേക്ക് കടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ വെഹിക്കിളായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും സ്ഥിരം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡ്രൈവർ വെച്ച് ലോങ് പോകുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഞാൻ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഭയങ്കര അല്ലാത്തൊരു കേസിൽ ഇത് ആർക്കാണെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജിമ്മിയായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പ്ലസും മൈനസും മൈനസും അതുപോലെ ജിമ്മിയുടെ ഈ ഒരു വെയിറ്റ് കുറവ് എന്നുള്ള പുറമേ എന്നുള്ള കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ ചെറിയ ആളായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും വലിയ വണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്
ആ നേർപകുതിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ടോർക്ക് നമുക്ക് ഈക്വൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കത് ഓടിക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജിംനിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കുറവോ അപ്പം ആ ഒരു അത്രം ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു ഏക ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഇതിന് ടർബോ ഇല്ലാത്ത എഞ്ചിനാണ് തന്നെ ടർബോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു 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 പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ ടോർക്ക് സഡൻ പിക്കപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതെ അനുഭവം പറഞ്ഞാല് മഴ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോ ആ മഴയത്ത് ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇറക്കി അതെ 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 അതാ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വലിയ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളില് കംഫർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അതെ ഇത് ചെറുതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ലെങ്ത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താറിന്റെ ഉൾവശമാണ് ചെറുതും പക്ഷെ ജിംനിയുടെ ഉൾവശമാണ് വലുതും ആ സ്പേസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു ടയർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തരണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ താറിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ബൂട്ടിൽ പറയാനില്ല നമുക്ക് ഒരു സബ് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ കുറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണ് ബാക്കിൽ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ താറിൻ്റെ നമ്മുടെ ജിംനിയുടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആണോ അതെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ജിംനിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം ലഗേജ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ താറിനെക്കാളും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബൂട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ കാറിന് എനിക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അത്രവും ഒരു ബൂത്ത് സ്പേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും വരും അത് പോരാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ തേങ്ങ ഉണ്ടാവും മാങ്ങ ചക്ക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതെ 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 പവർ അതെ അതെ പവർ കൂടും പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചേട്ടാ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഇത്ര അധികം പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് ഇത് ഓടിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം അല്ലേ നമ്മുടെ ഹൈവേകളിൽ നമ്മൾ എഴുപതും അറുപതും എൺപതും വെച്ച് നമ്മളെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ഈ റോഡ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഹൺഡ്രഡിന്റെ മേളിൽ പോലും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടുന്നില്ല നമ്മുടെ റോഡിന്റെ വിത്ത് കൂടുന്നില്ല ഇത് മെയിൻ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ അതെ അതെ നമ്മള് നമ്മുടെ കേരളത്തില് വളരെയധികം കെയർ കേരളത്തിലല്ല നമ്മളെ എല്ലായിടത്തും എവിടെയാണെങ്കിലും വളരെയധികം കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടുപേരത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ലൊരു സ്പീഡിൽ പോയിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു സഡൻ ബ്രേക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഇത് കുറച്ച് പാളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് എനിക്ക് എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ തോന്നിയ പോലെ തോന്നി ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരത്തോട് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും ഉണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ സ്പീഡ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ നോർമലി ഞാൻ ഡ്രൈവിങ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സഡൻ ബ്രേക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജിംനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കൺസേൺ ഇപ്പൊ അനീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് വെയിറ്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് ഒരു ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആക്സിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും അതിനെ അത് ഓവർകം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട് പിന്നെ സേഫ്റ്റി പരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് സിക്സ് എയർ ബാഗ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളും നമ്മൾ ഇട്ട് തന്നെ ഓടിക്കണം എന്നാണ് സുസിക്കിയുടെ ഇത് പറയണത് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട്
എല്ലാ സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അവര് എല്ലാ സീറ്റ് ബെൽറ്റും കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ അലാം അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികൾ നമുക്ക് താറും ജിമ്മി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയത് അതെ ഓരോരുത്തർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അത് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ രീതി പോലെയിരിക്കും ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എത്ര ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അതെ 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 നല്ല ദീപാവലി ആശംസിക്കും അതെ എല്ലാവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ എന്താണെങ്കിലും അടിപൊളി ജേണി ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് അടിപൊളി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എല്ലാ ഓഫ് റോഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി കേട്ടോ വണ്ടിയിലെ മുഴുവൻ ചെളിയാണ് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സിന് അത്ര സുഖമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളെ ചെളി ഒന്ന് അടിച്ചു കളയും അതിനായിട്ട് നാളെ നമ്മളെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പ്രഷർ വാഷറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചെളി ഒന്ന് ഒന്ന് അടിച്ച് കളയുവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നിട്ടാണ് നാളത്തേക്ക് ഇനി സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര പൂർണ്ണമായി